Hello? Hello? All right. Um, so I'm going to continue a little bit of what uh, Akio was doing earlier. But first, I'm going to back up a little. Um, I, my name is Greg Sanders. Uh, I work at Blockstream, engineer. Uh, I worked on the implementation and elements for confidential assets. I um, kind of maintain the elements blockchain platform, and I do some core contribution. So uh, we've already heard about confidential transactions and assets. Uh, another feature in the uh, blockchain platform is the sidechain feature. Um, other parts are the uh, way we substituted mining, like in the BC2 uh, main coin network, with a signature based um, verif um, authorization to make blocks rather than mining. So often when you hear about um, side chains, they will actually be talking about what we call merge mine side chains or mine side chains. Um, and in these, the miners pick the blocks and also um, have custody essentially of the funds pegged into the side chain. そうですね。あの、その再チェンというと言われたら、よくあるのパターンはこのマージュマインということの再チェンが多いということです。え、それは何かというとそのマイナーがえ、ま、基本的にその協力しながらそれをあの有効のブロックをあのそのマイナーの
N of M, and the solution would be the proper script, the proper signature. そうですね、その代わりに、えーまあ、マッチシグナルということがあって、えっと、N of M というか、まあ、一部の,あの,、えー、のサインが入っているかどうかということを確認するしますあの。そうですね、はい、マイニングの代わりに。And to dig a little deeper into what the、uh, processes of moving Bitcoin into the sidechain. We have the pegging process where there are people peg in funds, put funds into the sidechain, and there's also the peg out or taking money out of the sidechain. これに関わってあのそのペギンとペグアウトのプロセスがあります。まあ、ペギンは何かというとその、えーまあ、基本的にそのメインのビットコインのチェーンで、えーとえー、コインをロックして,してあとはもうサイズチェーンで、えー、とその代わりにコインが使えるな。使えるなるになるの仕組みということですね。で、その一方でそのペイカウということがあって、えっと、最新の中でのコインがロックしてて、あとはビットコインの方からその使えるコインがもらうということです。So there's a few steps to this. As a user of the sidechain, I will take my main chain coins. I, I create a sidechain address. I use that in combination with the multisig address of the watchman. I do some hashing on that and then basically Um, use that to send money to a new unique address that only the, watch, the watchman in the Bitcoin side can spend, but only after I claim it. So, this is the side chain. First of all, if you use the user, you can use the side chain. First of all, you can use the side chain. First of all, you can use the side chain. First of all, you can use the side chain. First of all, you can use the side chain. First of all, you can use the side chain. えー、先ほどのブロックをサインするのマイナーたちの,あの,のサインを集めてそこをいろいろ発信とかもしてて、えー、とビットコインの,あの特別なアドレスに送ることですでそれをアドレスは、まあ、実は使えるのはあのウォッシュメンだけ使えしか使えないということになりますでその代わりに後であとで再生の方に、えー、後でもらうということですね And then,、um... When the funds are in the sidechain, the user can spend them just like bitcoins, just like before. And then when they want to move them out, it's fairly simple. You just send it to a bitcoin address you control inside the bitcoin network, and then the watchman will send them. で、その一方でそのペイアウトをするときに、えっ、ー、とまあすごい簡単で、まあ最初はそのビットコインのアドレスを作ってあの作って。えー、そして、まあまあ、まずそのサイチェーンの中にいろいろ普通のビットコインの未来にいろいろトランザクションとかもで,で,できるんですけどもであとは、まあ、ペガアウトし,たしたい時にそのビットコインのアドレスを作ってそこで、えーとあのまあ、基本的にそこに送ってくださいということを作ってでウォシュメンがそれを見たら、えー、とそ,そ,そのアドレスのを送ってくれるということですね。Um, and looking a little, so getting back to what Akio was doing before. Uh, we can look a little bit at the special、um, configuration lines that were, are not in Bitcoin Core. So,、um, first we have the FedPeg script, which is the,、um, the Watchman's、uh, script that authorizes、um, the, it's the multi sig on the Bitcoin side, essentially. あそうですね、先ほどのセッションで、えー、とエレメンツのコンフィギュレーションファイルがありまして、えー、少し、えー、詳しく見ましょう、まあ、特にそのエレメンツだけしか出ないの,あのいろいろパラメータがあります例えば最初はそのフェッペイクスクリプトがあって、それが言うけれども、それが言うけれども、それが言うけれども、それが言うけれども、それが言うけれども、そうそれあまあ、基本的にフェッペイクスクリプトはそのビットコイン側に、まあ、どこに送ればいいとかということのアドレスということですね。そこに送ったらそのウォッシュメンがそれを分かっていて、あとは代わりに最チェーンのコインをもらうということです。And these numbers here are just, let's check multisig. That's all. まあ、基本的にこの番号はまあチェックモルティシグという番号だけですね。And the same thing with sign block script, except this is for the, the block makers in the side chain、uh, that are multisig that allows them to make Transaction history. でここで、まあ、サインブロックスクリプトは、まあ、同じく同じもの、まあ、似たようなものですけどもあのブロックをサインする人の、えー、サ持ってきていくということですよね。Uh, next we have validate pegin which tells the elements、uh, daemon to 
essentially ask the Bitcoin payment if the money being put into the system is real. そうですね。あとはバレダンペイインは、まあ、基本的にエレメンスの,の方からはビットコインのダイモンに聞いて、まあ、本当に入ってるのお金がそれはちゃんとあるかどうかということですね。Specifically, it takes the claimed proof and checks in the Bitcoin headers that it exists in the、um, Bitcoin main chain. そうですね。あの証明その証明を取って、えー、あとはあとブロックチェーン、あごめん、ビットコインのヘッダーのブロックチェーンのヘッダーの中でえっ、ー、とちゃんと入ってるかどうかを確認する。And these last three、uh, configuration parameters are just、uh, to allow the daemon to find the Bitcoin daemon, so the port, the user, and the password. また最後はそれ、あエレメンスのダイモンがそのビットコインのダイモンをまあさかあのまあアクセスするためのポートユーザーとパスワードだけです。Um, and then we pause for high level questions and then we can continue the、um, RPC demo. So, this is a high level question. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. So, this is a question about the RPC demo. エレメンツのデ,メデモっていうのは結局サイドチェンジ上でやってたっていうことになるんですかね2つ前の。Right, side chain, yes. あそれもない。もう一個。So, in his setup, in his setup, the validate pegin is zero. So, it's not actually checking. So, theoretically,、um, you could make fake Bitcoin come in. そうですね、先ほどのバリデー定義はゼロになってるんだから、まあ、基本的に、うんまあ、あのフェイクなビッコインのあれを、まあ、これを実は払いましたよということを、まああのまあ、騙すことができるということですね。マージマイニングと、えー、それから、えー、今の,細なあのバージシングのようなものが2つあるっていう理解でよろしいでしょうかそれから今やってるのは実現してるのはマルチシグダのものだけでマージマイニングについては、えー、とどういう位置づけになるのかっていうのを教えてもらいたいです。Um, the mining one? マジマイニングについて聞きたいということですよね。マジマイニングと今話しているノーブロックサイナー、それは正しいですね。はい、違,う違う公式ということですかえ、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、Some people are.、Um, there's, you can look this up. There's the drive, drive chain. えー、他の人はそ,こそういうこともあの実はやってます。例えばそのドライブチェーンと呼ばれるものがあって、そこを検討すればあるという、まあ、一つの実例がありますと。大丈夫ですか他には何がありますこれは同じ仕組みだけど、あのまあ、Python でやっていたということですね。And I'll quickly go through the parts that you've already done.、Uh, ちょっと先ほどやってたのパーツを、まあ、少,し少しだけ説明します。And then move on to new stuff. そして、まあ、それ以上新しいことを説明します。So I mentioned before that the elements chain 
when validating pegins has to ask the Bitcoin daemon. So um, this first part, you see on um, line 78 that On um, 178, um, we're starting the daemon, and then we get to see if it's actually working. And here we see that um, it cannot actually, it basically it breaks. It can't actually reach Bitcoin daemon, and it exits out. And you can look, it gives a specific error for this. So instead, we will start the Bitcoin daemon first, and then start the two element daemons that we had before. はい、え、先ほどいこうかな。えっと、ここで何がえ、何をしたのかをえっと、え、78番のラインのえっと、ここで、ま、何かというとそのビットコインデーマをチェックしに行くということですね。そこで、ま、えっと、ま、失敗して
Oh, sorry. I see. Okay. So the, the second the second value is the is the proper send amount. So uh, so as you can see, the uh, wallet sees the amount going in and coming out, which is he's sending to himself. Ah, so the two parts of the wallet are the same. So the two parts of the wallet are the same. But if we have E1 take a look at the transaction in the, in the wallet, it can't be found. The only thing that E1 can see is the raw transaction format, which includes various cryptographic commitments and um, the details about the range proof. And so the uh, range proof is just a transaction commit commitment. commit 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 まあ、え、まあ、確かにその範囲に入ってますよという、その金額はその範囲で入ってますよということの証明だけです。And even if E1 is given E2's blinding key, that doesn't allow E1 to see the values. So, sorry, this is very large hex because these transactions are large. Um, but there's no amount knowledge, see. で、E1に、あの、ライディキーを上げててもまだその金額は見えない。ま、これはすごいでかいヘクサだけど、ま、全部暗号化されたものなので、ちょっと、え、ま、でかくなりますが、ま、あの、E1がそのそれを渡されて
で例えばその E1 はどこかのブラインディングキーを取って And also take the blinding key from the other participant. そしてあと一人の、まあ、E2 からのブラインディングキーもと取ります。And create a multi-sig. えー、そしてマルチシークを作ります。Uh, start with an X. えー、必ずマルチシークは必ず X で始まります。And then we can take the multi-sig address that we just created and then append the blinding pub key. To make the CT address. そして、えっと、マルチシークのアドレスを取って、えっと、ブラインディングパブキーをつけたら、えっと、新しい、えっと、マルチシークのえブラインのマルチシークのアドレスを作る,作ることができます。So now anytime someone sends money to this address, the amounts will be encrypted and both of the recipients of the two of two multisig will be able to see the amount. でここに送っているのコインが、まあ、あのまず、えーまあ、誰もその金額は見えないということ、まあのえー、か関係ないの人がその金額を見えないということですし、えー、あとは、まあ、誰も E1 と E2 は両方、まあ、あと金額は確認することができます。So first we actually add the address to both of the address b o x for E1 and E2. えー、まずアドレス帳にあの両方のアドレスを入れるということですね。And then we can send to that address. そしてまあ送ることができます。Um, and then here you can see that the recipient can see. Okay, so that concludes the kind of,、uh, normal CT section and we'll move on to assets. ここまでは、まあ、confidence transaction の話ですけども、えー、これから。Actually, let's do questions first.、うんえー、これから、まあ、confidence transaction の話ですが、まあ、今までは質問がありますかちょっと早いペースでちょっとね。CT は、えー、アマウントだけが、えー、と取得できるっていう理解でよろしかったでしょうか、アドレスは取得できないんでしょうか、それからもう2つ目は、えー、とそのマルチシグ以外のもうちょっと複雑なあの P2 スクリプトハッシュみたいな、えー、スクリプトをなんか取得するようなものがあるんでしょうか。So, so, 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 そうですね、アドレスは隠,す隠せないですね。あのそのトランザクションのグラフとか,なんかどの流れとかもあの隠,せない隠さないです、えー。次はマルチシグ以外のスクリプトっていうのは、えー、隠すか、yes. できるんでしょうか。For blinded address? Any address? あ何,で何でも。ああまあ、アドレスは何,何でもできます。できる何のアドレスでも。Our wallet doesn't support that though, but you can, you could. まあ、今現在の、えー、とノーワレットの状況はそれはサポートしてないんだけども、まあ、作ることができます。
extent on that question about the transaction graph or the amounts, you can trivially um, uh, combine coin join with confidential transactions, which has very good um, privacy to coin join together. えっと、あの、同じタイミングで使ったらもっとプライバシーが高めることができます。先ほどなんかアドレスのなんかグラフとかなんかそのプライバシーのものことを気にしてれば、え、コンバインあ、まあ、コンバインで、簡単にすればあ
、まあ、とあるランダムのことがあります。そこのスクリプトも変,変更されるということです。Then, when the user on the sidechain side claims, they reveal the script and the watchman can take the money. So, the, the redeem script is a simple multi sig of all the, fun, of all the、uh, functionaries. And so, it's you know, five of seven with the public keys of each of the functionaries. Now, when you peg. So, the redeem script is a multi sig of all the functionaries. And so, it's five of seven with the public keys of each of the functionaries. ファンクショナリーの、えっとまあ、一番上のはまだブロック、ブロックを作る人とかも,もうあの全員分の、まあ、マルチシートですね、例えば5から7から5が必要ということですね。ブロックは全部管理者の管理者というのはどういうことですか ?What do you mean by the functionary? Explain what you want. Right, so the,、uh, the computers that are running the、um, federated sidechain that are signing the blocks. They are signing the blocks with a public key that, they are, that is known to the whole network. A block signer. A block signer, yes. yes. So and, and, and the watchman. And, and the watchman, too. That's so the functionary is composed of the block signer, which makes blocks, as well as the watchman, which、um, transfers funds. Yeah, transfers funds to and from the side chain to the Bitcoin main chain. そうですね、2つで先ほど説明したのはその、まあ、ファンクショナリーということは2つがあってそのブロックをサインする、まあ、作成するとあとウォッシュペンがあって、まあ、ちゃんとその、まあ、ビットコインの方の,あの,のコインを見てあとはこっちに入るとかあと,あとは出るの時にあの観察するという。Correct. In, in most of the side chains we've deployed, they're the same and even use the same key, but they don't have to be. で今までは、まあ、その両方の役割が1つになるということですね。Now, when you do a peg in, you select an address you want it to arrive on the sidechain, and you take the hash of that address, plus, for security reasons, the hash of the FedPeg script. FedPeg script no hash plus, for example, the sidechain is going to be on the sidechain, and the sidechain is going to be on the FedPeg script. と合体して、サイチェーンのアドレスとフェッペックスクリプト。はい。And then you, that final hash, you then derive a new key for each of the functionaries using that code. And so it's not your key, it's the functionary's key that you create. And then that, that they can use to sign plus. Right. And, and you reveal it in your. はい、でそれを使ってあのまたパブキーを作ってそれはファンシネリーを渡すということですね。で,であのペイガーするときにそれをあの公開しててあの、まあ、ファンシネリーで公開するということです。So the, those funds being pegged in are controlled by the watchman、um, and only they know how to spend it. ペイガーされたの,あの,の、えー、コインがウォッシュメンしかあの消費できないということになります。まだ途中でなんかまだ質問とかある人がありますか。All right, so let's move on to the confidential assets section.、Um, here. So back to looking at your wallet's balance.、Uh, in Bitcoin, you just have the one balance, but Here you potentially give a dictionary which can return any number of assets. So, if you have a wallet, you can check the balance of the balance. If you have a wallet, you can check the balance of the balance. If you have a wallet, you can check the balance of the balance. If you have a wallet, you can check the balance of the Uh, you can also use dump asset labels to take a look at all the assets you know about. Currently, it's only Bitcoin. And so, there's a dump asset labels to use command that you can use to take a look at all the assets you know about. Currently, it's only Bitcoin. Or in your version of the main coin. Well, or in your version of the main coin. Well, or in your version of the main coin. Well, or in your version of the main coin. Well, or in your version of the main coin. Asset label or hex, the hex、uh, asset type. 
to specify a specific uh, balance to look at. Asset label to other masolo asset no hex o scatte ma ano pinpoint de sono asset to mi koto ga dekimas. So here instead of the label we use the asset hex and it's the same. で、例えばここでラベル使わずにそのそのヘクスを入れて、ボルビンポの中で入れて、そこでまあそこだけのえっとそこだけのアセットをの情報を表示します。So the next section here is pretty it's important different part. It's the asset issuance. そしてその次はそのアセットを発行するときのことですね。Um I can get to nitty gritty technical details, but for now um I'll just describe the higher level. え、ま、元コシクはま、少し、ま、説明ができますが、ま、とりあえず今はその えっと、これをま、発行するときにその the asset itself is just like any uh, just like the Bitcoin asset in your wallet. It can be spent just the same and has no no additional uh, properties, no special properties beyond it being a unique asset. So you can imagine this asset being used to be issued like gold certificates or US dollars or On the other hand we have the reissuance tokens which uh, when in the wallet can they can be spent and when you spend the reissuance tokens, you can do a special kind of spend that allows you to issue more of the original asset. で、あとは、あの、2つ目はその再発行のトークンということですね。例えばその元このアセットを増やしたいということで、えっと、このOkay, um, uh, there are apparently some confusion about what a sidechain is specifically. So, the sidechain is a... Uh, <laughs> I'm not sure. Um, I'll try explaining. So, there's the Bitcoin main chain, which blocks every 10 minutes. え、まずそのビットコインのメインチェーンがありますよね。まあ、まあ、最10分ごとにあのブロック再生するということですね。um, this is a side network, a different network that is comprised of Bitcoin users and these functionaries are making an, a, an alter, a, uh, a parallel history that allows users to move their money into this parallel history, use the special features that are in this uh, new network and move their funds back into Bitcoin when they're done. で、えっと、で、その何、何がこれやるということ、ま、その特別な機能とかなんかビットコインに入ってないの、いろいろやるやることだったと思いますが、そのアセットの発行とか、そういうことの入ってる機能がもう可能性、可能になってるということですね。あとはそのファン
a simple way of thinking about side chains is that it is two blockchains that share a common currency or asset of any type. <coughs> えー、もっと簡単な説明をすると、まあ、サイチェーンということは2つのブロックチェーンがあってでその2つが、まあ、あの同じキャレンジというか同じ、えーまあ、お金ということをシェアしているシェアするシェアしているということですね。で,でここのなんか難しい、まあ、いろいろ話していることということはあの、まあ、もしかしてその一つのブロックチェーンがトラブルとか何とか発生すると、まあ、他のブロックチェーンあ,あと一つのブロックチェーンには影響がしないように、えー、ということを、まあ、いろいろこういう難しいの仕組みとかも考えてますと。The federated peg that Greg is describing、uh, is a system where there are trusted parties, seven, ten, whatever, who manage the funds that are on one chain and not on the other. ということは、先ほどグレイが話したのをフェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フェデレーテッド、フ And we'll go over the pegging steps later. That's the last section. で、あの最後のセクションはそのペギンの部分が説明します。Right, so we have the one asset and the one arrangements token. So we can issue the asset, and the asset name is the hash of various details and is used as a unique identifier within the sidechain system. でここで、まあ、あのアセットを発行するとですねでここにハッシュが出てますけどもいろいろそのアッシュセットを作るときのいろいろ情報のハッシュであるということですね、まあ、そこであのユニークな ID としてそのアセットのユニークな ID として使われています、um, you can also take a look at what issuances the wallet knows about、えー、そしてその発行されたの、えー、アセットかなあウォレットがどういうアセットはどういう発行されたアセットが分かっているのかをここでチェックすることができます。And... List issuance のコマンドでそういうことができます。And as you can see, it's the same asset.、Um, it has one for each, both the asset amount and the token amount, the reissuance token amount. The reissuance token has its own asset type as well,、um, but it has this special power of being able to reissue the original token. で先ほどのコマンドの結果で、えーとまあ、ここで2つがアウトと、えー、違うあのそ,そこで2つのアマウントがありますねで、この下に、えー、とその再発行のトークンであって、まあ、それは、まあ、特別なアセットであ,るあって、えー、と何かというと、まあ、先ほど説明した通りにその再発行ができるの、えーまあ、力を持っているのアセットでありますと。And since this wallet has a reissuance token in its wallet, it can reissue the asset. でこのワレットの中でこの再発行のトークンが持ってるんだから、えっと、そのアセットの再発行をすることができる。で、ここで t x i d が作られたので、ここの,ティあのトランザクションの中で、まあ、どこはその新しい発行されたのアセットはどこに入ってるかとかをあの見ることができます。In these previous, previous examples, the issuances themselves are blinded. So both the、um, asset type as well as the amount are hidden from outside observers. で、えっ、ー、と、こちらの例だと、あのその発行するときにあの、まあぜ、全体的にはブラインドされているということですよね。あのアセットの,、えー、との ID と、あ,るあとはその,、えー、その金額、そのアマウントが両方。えっと、ブラインドされているので、これは、えっと、外の人から見てもそれは、これは分からないということです。Um, to show off a few more of the options, you can also do issuances of zero amount of the asset, but give one reissuance token and also decide not to blind the issuance. So, public, public observers can now see the, the amount、um, being blinded. であと一つの例だと,、えー、と、また別の発行の仕方だと、例えば一緒のアセットの0と1をフォースしたら
、まあ、ゼロはその、えー、金額というか、まあ、アマウントとしてはゼロにとしてあとは1はまあ再発行ができるということで、あ,あ,あとはまあフォルスでということは、まあ、あのブラインドされてないということですね、これはパブリックであって、えーとまあ、みんなそれを見ても、まあ、ちゃんとそのアセットがあるという確認とかもで、まあ、見ることができるということですね。だから、アンドラインドのアセットとかの発行もできます。So there are no, um... でここはいずれにしろ、ただ、まあ、再発行ができるということですね。Uh, you, can, you can also give the asset a human readable label, like in your mobile wallets. で、例えば、まあ、人間でも読める、まあ、ハッシュじゃなくて、人間が読めるのラベルは、まあ、つけることができます。例えば、えっと、自分の、えーまあ、アプリとか、なんかその、モレとかも、まあ、実はできます。まあ、あの今日はまだ使ってないんだけど、明日。えー、そのランチのトークンが発行されたらそれも見ることができます。So if we add this line to your configuration file or as an argument in the、uh, startup, then you will be able to、um, more easily name the asset you want to send. で、例えばここの、ここは、ネームとアセットということを、まあ、自分のコンピュー Uh, コンピックファイルの中で入れると,、えー、とここで、えーまあ、アセットとそのアセットのハッシュを結ぶことができて、まあ、自分の、えー、ノードとウォ、まあ、レットは見ることができるなるということですね。And now we see that that long string has just become named asset. で,でここに見ると、まあ、先ほど作ったの長いハッシュ、まあ、アセットの長いハッシュがここで、まあ、ネームアセットになっているということですね。まあ But this has no consensus meaning, this is just a wallet side feature. でここはコンセンサスの,あのコードじゃなくて、まあ、自分側のウォレット、自分のウォレットの側のだけの,あの決まりことだから、自分でいろいろつけることができます。And when sending a particular asset other than Bitcoin, the default, you can add it as the last argument in this series of arguments. These are just、uh, placeholder defaults. でえー、とビットコイン以外のアセットを送るときにささ最後の部分がそのあのアセットのラベルをそこに入れたら、えーまあ、送ることができますと。他のところのパラメータがいろいろ単純に今回は使ってないパラメータだけですね。And remember we have the issuance previously.、Uh, we can take the token asset that we issued, the reissuance token, and we can also send those as well. So E1 will send E2. The reissuance token itself. And then we can also send the reissuance token to the E1 from E2 to E2. And now,、um, E2 to E2 is aware of the、uh, token that was passed. So, the, the, of the asset type, it has. Oh, it does not know how to decipher it yet because it's blinded. Or... I'm sorry, unconfirmed. Unconfirmed balance of one. So at this point, E2 may not know about the issuance in question.、Um, to know about the issuance, you need to see the issuance transaction, and the wallet may not know about it because it didn't care about it previously. で、えーと、E2 がその E2 の方が、えー、発行のことが、まあ、見ることがまだ見えないということですね。まあ、なぜかというとあの、自分が関係なくなかったんだから、さっきほどに多分無視した可能性があるということ。In this case, it does know about it. However, it does not know the blinding information. でも今回はまあしてるんだけども、あのブラインディングの情報が見,見わからないということなので、そこであのアセットとブラインディングはこれはまあゼロゼロゼロしか並んでないということですね。So first, I'll walk through the steps to find the issuance transaction, and then second, how to deblind it. でまずその発行のトランザクションを検索の方法を見せて、でそのアンブラインドの仕方を見せます。So E2 has to import the address, be told to care about it essentially. 
はい、で E2 がそのインポートアドレスをしないといけないんで、えー、とあとはまあこ,れを、えーまあ、これを自分のところに入れてくださいということですね。So、it already knew about it, but this is how you do it in general. で、まあまあ、でも,もうすでにしてしてるはずということですね、今回の場合は。And you also need to, for technical reasons, you need to know the input index. そして、あまあ、インプットのインデックスを分からないといけないということですね。And then you, the E1 can hand the issuance binding key, which is a very similar binding key used slightly differently,、um, hand it to E2. で、E1 がそのイシュアンスブラインディングキー、その発行するためのブラインディングキーをあの E2 に渡さないといけないということですね。まあ、ブラインディングキーと同じだけども、もうちょっと違うという感じです。So you need the transaction ID, the input number for both. で、TX ID、TX の、えー、トランザクションの ID と、あとはそのインプットのインデックスと、えー、あとはその、えー、発行するの鍵を、えー、いろいろ渡さないあ、まあ、全部渡さないといけないということですね。After this, the amounts are now known. ということは、まあ、それは E2 にあのインポートし,したら、えーと、その金額とかを見ることができます。Um, And previously, E2 has had received the reissuance asset, the reissuance token. And now this gives、uh, E2 the authorization to reissue the asset as well. で先ほどの E2 が、えー、再発行のトークンをもらってたんだ,だから、それは E2 がその再発行の力をもあの持てる、まあ、今、えーまえー、E2 もあの再発行することができるということ。Possession of the reissuance token is authorization for issuance, in other words. And so you can store these in a trusted multi sig、um, based on your organization's needs. でこういうことがまあ自分の、えー、まあビジネス的な話になってるんだけども自分の会社の中でそのマルティシングの仕組みで入れることがまあ誰がな何度できるという権利の管理ができます。Questions? Okay, right.、Um, the asset is the representation of the scarce thing you're representing.、Um, so it could be US dollar, gold token,、uh, gold coin, a bar of silver, a、uh, stock,、uh, issued stock. The token, the reissuance token, is the thing that authorizes that user, whoever controls it, to make more of the asset. Make more stock, issue more stocks, issue more US dollars. So, the asset to the Kotoa, ma, no, Tanjuni, Nantoka, no, Kawari, ni, eh, ma, no, no, Daihio, to you, Nakatateva, so, no, stock, to ka, ma, no, Kabu, to ka, eh, gold, to ka, US dollar, to ka, no, Kawari, ni, Koreo, show me, sir, to you, Koto, this, you, ni, ma, eh, to, so, 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 to, To give a concrete example, say that I am a gold issuer. That I, I, had, I store people's gold and I give a digital token representing ownership of that. And I have three servers for redundancy that are handling the amount of these tokens that exist. So when I create my asset, I create as many tokens, as much asset as needed for the amount of gold that I hold, and I create three reissue stuff. で今回の場合は例えばそのまあ自分のゴールゴールというかの,、えー、のに、えー、の量に合わせてまあデジタルアセットを発行するでその発行するののためのそのトークンがまあ先ほどの三つのサーバーに、えー、分けるというかまあ三つのサーバーに置いているということですね。And then as needed, 
I can create more asset on any one of these three servers to represent gold deposits I get in, or destroy asset anywhere when uh, the amount of gold decreases. で例えばその自分のところにもっとゴールドがもらうときにまたアセットを発行するますよねで一つ,、まあ、あの一つのサーバーを使ってまたアセットを発行することができてあとはまあ自分からはそのゴールドをあの売り出すというか、まあ、自,分自分の部分からも減るということだったらそのアセットをまああの捨てるというか、まあ、あの壊すなんだろう<笑>ディストロイにすること,とかことができますと。So the, the, uh, reissuance tokens are only ever needed by the person issuing まあ、ということはその、まあえー、アセットを管理するの人しかその再発行のトークンを、えーまああのまあ、必要ということですね。さなるほど、reissuance。where、uh,、let's say I start out as a gold bank on the blockchain、uh,。I have 100 pounds of gold。I issue that many assets。100 assets of gold that each represent a pound。let's say later I get another 50、uh,。In, in real life you know, in, in a room somewhere。And I want to issue 50 more. I use the reissuance tokens. I, 50, I issue 50 more assets. I reissue the asset. So you'd say reissue asset, asset type 50. So, I'm going to say that 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 まあ、リ,リエーションズというか、まあ、再発行ことを、まあ、先ほど、まあ、50を再,、まあえー、再発行の、えー、トークンを使ってまた50の同じアセットを増やすことができるとことです。めっちゃあそのそう、まあ、そうですね。再発行のトークンはもらう持ってないとできない。まあ、あるいはそのまた作って、じゃあこれはこちらの再発行でよということを報告しないといけないということですね。r e s u a n c e as a token というのは。And there are many r e s u a n c e tokens. There are so in the initial issuances, issuance,、mm-hmm. you can declare as many as you like. So it could be zero, and in that case, it cannot be reissued. It could be a hundred, a million. It's up to the issuer. So, then, the first one is to have a lot of money. The first one is to have a lot of money. The first one is to have a lot of money. The first one is to have a lot of money. The first one And、so, if you only have one token and you get gold, you can only issue it once. I'm sorry, I probably didn't explain this right.、Um, the reissuance token, when used, are not burned or used up. They are merely sent to another address you own, usually.、Um, so, one reissuance token is enough to make an infinite amount of the asset. そうですね、あの使い切るわけではなくて、まあ、あの毎回毎回同じトークンを使うことができます。一つの鍵でも、一つのトークンでも。There was another explanation from you that if you, like, you, you,、um, when you get gold, you produce the same amount of tokens that represent that gold.、Uh, if you have three servers, you produce three tokens.
in the case of reissuance, how can other people on the blockchain verify that there is not an inappropriate amount of inflation of the supply?あ、in the case of a reissuance, how can other people on the blockchain um, verify that there is not an inappropriate uh, inflation of, say, the gold supply? So there are two ways. Um, one is in the initial issuance when you pick to blind or not. If you pick unblinded, so no blinding, then the reissuance will also be unblinded. The other way is to follow the step I highlighted again, import issuance blinding key with the reissuance transaction ID and the input number and the issuance key. So with the second method, a auditor could verify without the public knowing? Yes. So, on the, you believe this is always referring to the initial issuance field. This is a hash of uh, no consensus meaning. Uh, you can uh, create a Ricardian contract, which is like a machine readable contract. Um, hash that, put it in the field, it just adds to the entropy when generating the asset tag, and later you can use it to enforce rules outside of consensus, so issuance laws and guidelines. contract. の、
えっ、ー、とあまあちょっとまた後で聞きます<笑>えっともう一つはえっとシンクウォールっていうのが、えー、途中でたびたびやってると思うんですけれどもえっ、ー、と E1E2 は勝手に同期されるものではないんでしょうか、oh. oh. So if all that's doing,、uh, I can show the helper function actually. It's a helper function to make sure that both the blocks. Yes. It's to make sure that the two elements, daemons, have the same. Blockchain history as well as mempool con、um, contents.、Uh, because if it's running very fast, sometimes it will miss and think it has something, but it doesn't. So, I think it's a helper to make sure that both the blocks have the same blockchain history as well as mempool contents. So, I think it's a helper to make sure that both the blocks have the same blockchain history as well as mempool contents. So, I think it's a helper to make sure that both the blocks have the same blockchain history as well as mempool contents. So, I think it's a helper to make sure that both the blocks えー、あとはブロックの,の,の数とかもあのマッチングするということですよね。これは、えー、とエレメンツをその使う場合にはシンクホールってやらないといけないんですかそれは、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例えば、例そうね、これはこの例だけですよね。あの例えばそのこの、えー、まあ特にこのワークショップとかなんかこの例を見せるときに、例えば十十個のサーバーがあって、あのー、まあいろいろなこう力なこう力なんかいろいろ情報があって、まあ早めにキャッチアップするためにえっ、ー、とこれを打って打ってるだけです、ね。わかりました。All right. Um and Again, to be clear, when、uh, you're reissuing、um, an asset, currently you cannot reissue the reissuance token. So there's, you, you cannot use the reissuance token as authorization for more of that. Another thing you can do is. Burn, basically destroy a particular asset by sending it to a、uh, called op return output, an unspendable output that everyone can verify. Then, ここはまあアセットまあというかまあ destroy というか燃やすことができますと、それは何かというとまあ op return の、えー、op return のアドレスにあ、uh, unspendable あの消費できないのアドレスに送ることでえっ、ー、とそれはまあ燃やすというかもうなくなるということです。So it's the equivalent of the gold bank、uh, reducing their gold supply on the chain. で例えばその先ほどの例だと、まあ銀行は、えー、まあ自分のゴールドの数がまあ自分でえっ、ー、と減らす減らしたということだけですね Uh, so, next we're going to look at how block signing works in a very、uh, basic fashion. So, first we're going to get a pair of keys from one from each, one from each da、uh, daemon's wallet. えまずその E1 と E2 は、えー、と両,両方、まあ、一つずつ、えー、キーをあのもらいます。So, Public keys and private keys each. Then, public key to private, to my whole kaki to, you can take your own keys. And then, next time we start up, we will use these keys to create our own redeem script, our watchman redeem script. Oh, I'm sorry,、uh, block signer redeem script. Block signer redeem script. So, it's like, so, you know, I got to get the block signer redeem script. So, this corresponds to a two of two multi sig,、um, in which one key is from E1, one key is from E2. So, this corresponds to a two of two multi sig, in which one key is from E1, one key is from E2. So, this corresponds to a two of two multi sig, in which one key is from E1, one key is from E2. And we will send this argument 
into the startup helper function and let them start up. でここはまあ新しいにあのスタートアップするときのえまあ値としてまあ入れますと。Um, and since we I、um, got rid of the folders, I will import the private keys again to corresponding wallets. で先ほどあのまたえっとえそれぞれのウォレットの鍵をまたえっとインポートするということですね。And when you start up with a signed block script that is not empty, you can no longer use generate. It throws an exception. でこれを使うとまあまたジェネレートしたらあのまあ失敗するということですね。Um, so there's a different workflow to make blocks, sign blocks, and、um, release them onto the network. でそのブロックの作成とまああとはサインするの仕組みとあとはまああのみんなに、えー、配るというかブロックキャストするの仕組みが変わったということですね。So first the、um, uh, the daemon who wants to propose a new block. Gets new block hex, which is you know、uh, hex formatted block. えで最初はそのブロックを提供したいの人がのあののえちょっと今回は E1 ですけどもえそこで get new block hex をまあ売ってるとでそこでまああのブロック hex をまあさあの作成するということですね。And it it's supposed to be valid aside from being signed by the block signers. So、um, it needs the block signer signature, but otherwise is valid. まあそれは有効なブロックでやるんだけどもあのブロックサイナーまあブロックサインのえの管理者のサインが必要だけということですね。And right now there is no block history. で今回はそのブロックの履歴はないということですね。And if you try to submit it, there's still no block history. でえっとまあサミッションあの送っててもまあブロックの履歴はまだないということですね。So instead we'll have both the wallets sign the block hex. で先ほどのブロックヘックスはまあ両方のウォレットをサインしないといけないということですね。And each will give back a signature to combine later. で両方がその証明を出してえっと後であの合体するべきということですね。And then here we can combine these block signatures along with block hacks. でここはまあコンバインで合体しあのブロックヘックスとまああとはその両方のえ証明をえっと合体すれば。Resulting in、uh, the hex of the complete designed block, and it says that it has enough signatures to be valid. で、えっとその結果はまああのこのあのブロックのヘクスが出て、あとコンプリートとかま最後にまああのちゃんとあの証明が入っているところを確認することができましたと。And so now this two of two signed block can be submitted to the network. でこの全員まあ中央というだからまあ二人がもう全員サインしたのブロックはまあネットワークに提供することができる。And they now have consensus that histories move forward one block. じゃあみんなまあコンセンサスコンセンサスを取ってまあ一ブロックに進んだよということはまあみんな賛成したということですね。And you can replace this two of two multi-sig script with any arbitrary script, but the most useful seem to be multi-sig of でまあこの two of two のマルチシングはまあいろいろのえまあその別別別別でまあ使うことができますとまああの一番今までもう実例で見ると一番役に立つのはまあ n of n というかまあ例えば五人とか七人のあの関係者がいてその全員サインしないといけないということが一番多いのパターンです。And and each block signer can of course be on their own machine in their own location and pass around the partially signed blocks. でそれぞれそのブロックをサインするの人々がまあ別のマシンであってあとはまあ自分がサインしてあとは他の人にパスすパスするだけののが一番あまあそれそれはできますとまあ例えば自分がそのブロックヘッドをもらってサインしてあとは他の人にもパスするということがえというパターンが多いですね。はい、ここまでは質問がありますか。かあのこのマルチシグナタイのコードってまだされてないと思うんですけれども。ええ。OK。じゃあ後でアップしていただきます。あ、検索のことですね。はい。OK。This whole Python script is in the mainline elements、um, 
mainline elements repo. So you can go to the elements, elements, elements project elements, go to contrib. As this tutorial and the so the yes. So earlier, Akio used a version of this, and I recently did this one, and this is what I'm using. あの、So the assets themselves have no, by themselves, have no special consensus mm -hmm. meaning. It's up to possibly the script designer. You, you can always, uh, with, with further smart contracting, you can add layers on top where they're self-governing, but um, it's not intrinsic to the asset type itself. アセット あれって何からその計算されて出てきてるんですか大局線上のなんか新しいベースポイントとかをランダムに設定して計算してるのかどうですか。How uh, is the asset type generated? Asset type no sense to you. So this Okay, so what we do is we use one of the inputs of the transaction. So we, we an initial issuance, you spend any token, like Bitcoin, whatever. And we use the uh, entropy from the input itself, because it's unique, it's a transaction ID and a number of uh, Vout output number. We use that and the entropy contract, recording contract as entropy that essentially creates the asset type itself. え、そうですね。必ず別のものから生み出されないといけないっていうことですね。例えば先ほど、例えばビットコインとかなんとか、他のビシーツはまあそのメインコインと呼ばれるコインがあって、そこからあのあのビアットとそのアウトプットからのマ
about how a reissuance token is derived from the asset is public. Everyone knows it. However, the authorization to reissue comes from whoever currently holds the token. そうですね、あのその情報としては、まあ、みんなが分かるということですね。公開されるんでだけども、その再発行の権利というか、まあえーまあ、そうですね、その権利を持つのは、まあ、その先ほどのトークンの持つ人しかできないということです。When you reissue asset, you specify a proof that shows that the token you're claiming to hold is the same one that's allowed to reissue the asset. So everyone on the network sees what's necessary to connect the two. And because you are spending the token as an input, the owner of the token is also signing the transaction for it to be valid. And that's the authorization s t e p <laughs> the r e i s s u a n c e token is being spent, therefore they have authorization to reissue. Ah, uh, so when you r e i s s u a n c e you also spend it. You're spending it as part of the transaction, and because you're spending it, you're signing the whole transaction. Yeah. えっと、そっち先ほどのあ、まあ、アセットの発行の権利を持っているということの証明になりますので。And if you don't own one of the tokens, you can't reissue because you can't generate a valid spend. You don't... そうですね、もうさその、えー、再発行したいの,の、えー、アセットは持てないと、まあ、自分が消費できないとい、できるということをも証明できないんだから、それもできないということです。はい、ありがとうございます。あともう一点なんですけど、はい、アセットにラベルが付けられるっていうことだったんですけど、そのラベルの情報っていうのは、アセットを発行するトランザクションとかで一緒にブロードキャストされています。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。そうですね。The mobile wallet. はい、それは、yeah. uh, uh, okay. uh, 実はそ,それはしないっていうことですけども、特別にあのモバイルのウォレットありますよね、今回使っているのは。それはちょっと自分、まあ、こちらのチームがちょっと追加ものがあって、何かというとそのトランザクションの中で、まあ、彼がまた説明するかできますけども、えっとまあ、その情報が入れ込んだということですよね。だでもそれもちょっとあの、まあ、今回はちょっと初めて<笑>作ってみたんですけども、ちょっとリスクがありますよね。例えば誰かがその勝手にアセットを発行して、まあ、実はみんなもアセットを作ることができますが、ちょっと若干似てるようなアセットの名前をつけても可能なので、例えばランチトークンの書いても、王がちょっと別の、なんだろう、ロシア系のもう一度か,なんか使って、あなんか騙せる方が可能性があるので、それはちょっとありますね。だから基本的に自分のウォレットしか管理してないので、トラベルとしては。だから ID しか見えないということですね。Um, so the last part we have is the federated peg part. Where... So, similar, I believe it's actually identical, but similar to the block signer, we have another、uh, multi sig script. Um, and once we start the daemons with the new, it's a new blockchain again,、um, no longer are there the 21 million Bitcoin.、Uh, また最初から、えー、とブロックチェーンを作る直,するので直したので、えーとまあ、またゼロから、えー、スタートのブロックなので、えー、先ほどのビットコインの数がもうなくなったので。Actually, it's So, normally, in a, in a normal side chain,、uh, like、um, in the BC2 chain, there are no 21 million Bitcoin. In, so, in this one, we have to send 50 Bitcoin just to lock them up in the proper place. えー、と普通の最終だと、まあ、例えば BC2 とかもそうだし、えーとまあ、あのこの 21, 21ミリオンのビットコインは入ることがないということですね。でここで、えーあのまあ、あのこの例のためにちょっと50のビットコインをマロックするということをあの見せますと。Uh, next, the elements user will get a call get, get peg in address. 
で,、はい、でここで LMS の,のユーザーがその get ベギーナデスをあの実行する。Which returns、uh, two addresses. So the sidechain address that went into that proof、uh, that Mark described, and the main chain address where you will send your Bitcoin to. And then, so we have to go through the two addresses. And this, is, this main chain address is something that the watchman can spend. And we can call it again just to see what happens. And as you can see, they're completely different addresses again. So it's a new side chain address, and this means that the The watchman's address has changed again, but they still can spend from here. So, next on the Bitcoin side, if you want to move money into the sidechain, you would send your money to the main chain address. で、ビットコイン側で、えっと、最初にあのお金入れたいときに、先ほどのメインチェーンのアドレスにあのビットコインを送るっていうですね。And then to avoid、um, reorganizations in the main chain, basically、uh, double spending money out from the side chain, you have to wait an appropriate amount of blocks. So something like 100 blocks. で、えっと、メインチェーンのあビットコインのメインチェーンで、まあ、リオールというか、まああの、変わる可能性があるので、えっと、それを、えーまあ、あのダブルスペンのアタックを防ぐために、えーと,まあ、とあるあのブロックの数を待たないといけないですね。例えばここで、えー、と100ブロックを待つということで、まあ、ここでバイビットコインのジェネレート101をあの持つと。And I believe for the BC2 chain it's 10. で、BC2 のチェーンの場合は 10, 10ブロックと思います。So now that it's been confirmed in a Bitcoin block, we can get the first we get the Merkle. So, the proof that the transaction itself was inside the block. Then, also the raw transaction itself. And then we do the last step, which is the claim peg in. Which You give the, the raw transaction, the proof, as well as the sidechain address that you、um, got originally. And if you called claim,、um, get peg an address from the same wallet, this is actually an optional argument. で、えー、と同じウォレットから、えー、とゲットペイヤーなんですとしたら、えーとまあまあ、この、えー、とパラメータは入れ,入れる必要性がないということですね。で、まあ、それだけですね。あとクレームペイヤーしたら、まああの、コンファームされることを、まあ、確認して、まあ、以上ということですね。Then this last line here is just a,、um, uh, a partial explanation of the、uh, peg out process.、Um, you get a new address on the Bitcoin side and then you just send to it using your sidechain funds. で最後に、まあ、ちょっと、まあ、省略されてるんだけども、まあ、Bitcoin のアドレスを、まあ、ゲットしてで、えーまあ、そこを、まあ、LMS のサイチェーンからそっちのアドレスに送,送りますということで。And then the watchman send the money from, send the money that's locked up in the Bitcoin main chain, sends it to that destination Bitcoin address. The watchman が先ほどの Bitcoin のブロックチェーンにロックされたのコインから新しいこのアドレスに送るだけです。And、um, we don't have a fully featured open source、uh, watchman out yet, so. えーとでですね、あのウォッチメン自体は、まあ、まだ、えー、と公開されるのコード自体はまだないということですね、まあ、完全に、まあ、フィーチャ
<laughs> and so for the last section, we have the raw transaction API, which we can just quickly walk through. So just like Bitcoin, it looks pretty familiar. You, you can give it the inputs or blank inputs and the outputs you want to make. So one difference is you can now uh, fees are now explicit outputs. So before in Bitcoin, fees are implicit, just the excess from the inputs to the outputs. Here they are explicit outputs. So you give it a, this is a point one. え、と、そちらのはそのフィーがえっと、ま、エクスプレスで自分でえっと、ま、自分で入れないといけないということですね。ビットコインだと全部インプリスになってて、例えばそのあまりが必ずフィーになるということなので、えっと、ここだけがま